ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆந்திரா பப்பு அதாவது டொமேட்டோ தால் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற தால் ஃப்ரைக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதில் வந்து நம்ம சில்லி பவுடர் சேர்ப்போம் அதே சமயத்தில் டொமேட்டோ கொஞ்சம் அதிக நம்பரில் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும் இதை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இந்த டாலில் செய்யலாம் அதையும் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்மளோட மெயினான இன்க்ரீடியண்ட் துவரம்பருப்பு இது நான் சின்ன அளவுக்கு அதாவது நூறு கிராம் அளவில் முக்கால் பங்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி கிராம்ஸ் அளவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ரெண்டு மடங்கு தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் இதெல்லாம் நம்மளுடைய அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதுக்கு நான் வந்து தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா பேங்களூர் தக்காளியும் நாட்டு தக்காளியும் கலந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மூணு பேங்களூர் தக்காளி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான் ஏன்னா நாட்டு தக்காளி நிறைய போட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு புளிப்பு தன்மை ஜாஸ்தி வந்துடும் ஸோ அந்த பருப்போடைய ஆக்சுவல் ஃப்ளேவரை வந்து எடுத்துரும் அதனால் கலந்துருக்கேன் இதை தவிர நமக்கு சின்ன வெங்காயமும் அதே மாதிரி பூண்டும் தேவைப்படும் இப்போ பருப்பை நம்ம வேக வச்சிடலாம் பருப்பு நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சுனாலே பருப்பு அந்த தண்ணியிலேயே நல்லா மலர்ந்து இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அதில் ஒரு ரெண்டு தக்காளியை இந்த மாதிரி ரஃப்பாக கட் பண்ணி நம்ம பருப்போடு சேர்த்துக்கலாம் இதை தவிர நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தில் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் தவிர மற்ற எல்லா வெங்காயமும் போட்டுருங்க அதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பூண்டு பல்ல தவிர மற்ற பூண்டு எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மிளகாய் தூள் அதே மாதிரி அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதை தவிர இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இதை நல்ல விசில் போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ விசில் டைமிங் நான் வந்து மூணு விசில் மூணு நிமிஷம் வச்சு எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா மலர்ந்துருக்கும் பருப்பு ஸோ இதை நல்லா ஒரு ஸ்மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மேஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட பேஸ் ஸோ இது எவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் நம்ம தாளிதா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தால் வந்து அவ்வளோ ருசியாக அவுட் புட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான சால்ட் அதே நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி ஆட் பண்ணணும்னா தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இதை செம்மில் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம தாளிதத்தை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ தாளிதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் இதில் முதல்ல ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நல்ல கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுங்கள் கருவேப்பில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்மளுடைய சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வர மிளகா இதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெங்காயமும் பூண்டும் சின்ன சின்ன கீரல் போட்டு இதில் ஆட் பண்ணால் போதும் பொடியாக நறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் ஒரு பொன் நிறம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இதை வதங்க விடலாம் இது ஓரளவுக்கு பொன் நிறம் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அது ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் ஸோ பெருங்காயத்தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு சம் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த தாளிதத்தை நம்மளுடைய பருப்பில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம கொதிச்சுட்டு இருக்கிற பருப்பில் இந்த மிக்சராக ஆட் பண்ணிடுங்க ஒரு கிளறு கிளறி ஒரே ஒரு கொதி கொதிக்க விட்டு கொத்தமல்லி தலை தூவி சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க இட்லி தோசைக்கும் சூப்பரான காம்பினேஷன் ரொட்டி சப்பாத்தி ஃபுல்காவுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஒரு அரை தக்காளி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இப்போ ஃபைனலாக அதில் டாப்பிங்காக ஆட் பண்ணிவிடுங்க அது நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த தக்காளி பீசஸ் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் இதில் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் சொன்ன இல்லையா அது வந்து நம்ம குக்கரில் இந்த தாலை வேக வைக்கும்போது நம்ம கல்லாமணி மாங்காய் ஒரு செங்காய் பதத்தில் 
நல்லா ஸ்கிராப் பண்ணி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதில் போட்டு பருப்போடு சேர்த்து வேக வச்சோம் அப்படின்னா இதோட ருசி இன்னும் தூக்கலாக இருக்கும் எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ